Mas agora, vamos falar de um assunto importante, sempre importante. Recentemente, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, divulgou uma nota em defesa dos povos originários, motivada pela realidade vivida pelo povo Yanomami, que, segundo o documento, é a síntese da ofensiva contra os direitos dos povos indígenas, agravada nos últimos anos. Mas você sabe quais são as ações da igreja com os indígenas e os cuidados com esse povo? Para falar mais sobre esse tema muito importante, eu converso agora com o padre Dário Bossi, assessor da Rede Eclesial Pan Amazônica, a Repan Brasil e também assessor da Comissão Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Boa tarde, Padre Dário, sua benção. Olá, Caísa, Deus abençoe a todos e todas e olá a todas as pessoas que acompanham a TV Pai Eterno. Sim, o Padre Dário, para começar a nossa conversa, daqui a pouco tem outra pessoa que vai integrar também esse momento de conversa tão importante, falando de um assunto relevante que nós estamos enfrentando e como igreja queremos sim contribuir para que a diferença seja feita. Qual, qual o papel da igreja com os índios? Veja bem, Caísa, é, a igreja é, sempre se a, a, encosta, se faz próxima aos povos indígenas, primeiramente, é a partir de uma atitude de encontro de diálogo, uhum. um encontro de diálogo entre culturas, experiências religiosas. Depois a igreja compreende que os povos indígenas, neste momento histórico, são talvez o grupo humano que mais está sendo ameaçado. Portanto, a igreja se aproxima a eles na defesa da vida. A defesa da vida é um dos legados mais fortes que o Evangelho nos dá. Quando os povos manifestam interesse em consolidar o diálogo com a nossa fé, a igreja também se faz anúncio, anúncio do Evangelho. E lá onde já é, existem comunidades cristãs, junto aos povos indígenas, a igreja vai para consolidar, fortalecer, cultivar. Também nunca devemos esquecer a responsabilidade histórica que temos como igreja, desde o tempo da colonização, que marcou e dizimou estes povos. Portanto, a igreja também se aproxima em ponta de pé aos povos indígenas com uma atitude, eu diria, de reparação, de reencontro, de escuta e de profundo respeito. Ótimo. Padre Dário, como eu disse, nós vamos agora acolher um outro integrante nessa conversa que eu tenho certeza que ele tem se esforçado e como igreja está fazendo a diferença na vida desses povos que tanto, tanto estão precisando de ajuda. O cardeal Leonardo Stein, que em nome do Papa Francisco e da CNBB, recentemente visitou a Casa de Saúde Indígena Yanomami em Boa Vista e se reuniu com lideranças do Conselho Indígena de Roraima. Dom Leonardo já está conectado conosco. Sua bênção, Dom Leonardo, ele que... Sempre tem trabalhado muito e está fazendo diferença nessa realidade. Obrigada pela disposição de falar conosco. Uma boa tarde a você, uma boa tarde aos nossos telespectadores, também Padre Dário, boa tarde. É, só queria dar uma, um pequeno acréscimo ao que o Padre Dário colocou tão bem. Sim, fique à vontade. É, fazem 50 anos que é, a Igreja criou o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. E o CIMI tem sido decisivo para os povos indígenas. Foi através do CIMI que, inclusive, as lideranças despertaram para as organizações. Hoje, os indígenas estão muito bem organizados. E, através do CIMI, é que existe também uma tentativa de ajudar a resgatar as culturas, as raízes. Agora, a igreja ela sempre esteve presente, mas eu queria lembrar que enquanto o Roraima, o povo Yanomami, uhum. é, nós estamos muito presentes como igreja. Nós temos diversos missionários, padres religiosos, vivendo nas aldeias. Infelizmente, na região do Surucucu, onde a desnutrição é maior e a malária também, é, nós não temos nenhuma comunidade religiosa presente. E talvez por isso também esse desastre. Agora, a igreja sempre havia se manifestado quanto a essa questão do garimpo. É, inclusive os indígenas, as lideranças indígenas, denunciaram isso junto da ONU, mas o Estado brasileiro nada fez. Chegou um estado tal onde, se não cuidarmos, 
a dizimação de um povo. Se o CIMI no passado ajudou a preservar diversos povos, eu posso citar um São os Tapirapé, que eram apenas 47 e depois 53 pessoas, hoje são mais de mil, graças à presença da igreja, graças à presença do CIMI. E agora também, em relação ao povo Yanomami, é, creio que as lideranças, junto com a igreja, darão um, um novo alento e levarão esperança. Uma, uma expressão que é, me causou um grande impacto foi dizer, ouvir das lideranças indígenas dizer que é, diversos, é, diversas pessoas do povo Yanomami estão perdendo a espiritualidade. Uhum. Quer dizer, espiritualidade no sentido de perder a alma, como diz o poeta. Ora, isso é gravíssimo. gravíssimo. Quando não tem mais forças de sonhar, quando não tem mais força de andar, então é, é um povo que devagar também vai ao encontro da morte. E nós queremos ser sempre uma presença de vida. O Cardeal, o senhor na última semana esteve no, lá com o povo Yanomami. E todas essas realidades que o senhor já destacou, algumas situações enfrentadas, foi, o senhor teve conhecimento também nessa visita e viu de perto. Tem alguma situação que o senhor chegou lá e falou, gente, isso aqui precisa ser diferente? Que o senhor falou, isso aqui tem que ser urgente? Eu não pude ir à aldeia porque não, não havia modo de chegar às aldeias. De Sim. avião ainda dá mais de uma hora. Uhum. Mas eu pude visitar, como você mencionou antes, a CESAI, Uhum. onde nós temos um grande número de crianças, de adultos, as crianças ainda muito desnutridas, mas já em estado um pouquinho melhor, já saídas do, do hospital. As situações mais graves não estavam no CESAI, mas você vê as crianças ainda muito desnutridas. Uhum. Mas eu tive a oportunidade de me encontrar com lideranças e ouvir, inclusive, um casal que é da, da, da região mais afetada. O que me impactou, quer dizer, é essa desnutrição e a, a, o dese, a perda do desejo de viver. E, olha, isso é gravíssimo, Sim. É, é caminhar ao encontro da morte. E o que me impactou também, é, me emocionou profundamente, foi ouvir do abuso sexual em relação às mulheres, em, é, adolescentes engravidadas pelo garimpo, pelos garimpeiros. Ora, isso é, a nossa sexualidade é de uma grandeza, é de uma intimidade toda especial, toda própria do humano, uhum. não é animalesco. Então, essa agressão à sexualidade que vem acontecendo é, é demonstração realmente da perda da nossa humanidade. Isso. Não só de, de os indígenas estarem morrendo de fome, de, de, de desnutrição e a malária, mas também essa agressão é, sexual que tem acontecido. Isso é de uma gravidade enorme. Isso tem acontecido nas guerras. Isso tem acontecido nas guerras. Nós vemos uh, imagens de Biafra, nós vemos imagens do Holocausto e agora vemos as mesmas imagens em relação ao povo Yanomami. Mas vemos também os, ouvimos também os relatos desse abuso, dessa destruição de um povo através da opressão das mulheres e o abuso sexual das mulheres. Ótimo. O Padre Dário... Diante de todos esses relatos né, que o Cardeal acabou de, de nos dar, como que hoje a igreja ela tem feito ações sociais, mas também ações de evangelização? Porque nós sabemos que o papel da igreja tem feito, muito, tem feito muita diferença nessas realidades. Então, é, é dramático escutar o que o Dom Leonardo conta e que, o que também... É, a imprensa nos sinalizou e o que também os próprios missionários faz tempo estão contando. De fato, é, a maneira melhor para entrar a serviço destes povos, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista evangélico e pastoral, é ouvir o clamor. É um pouco como Deus fez no Êxodo, né? Eu uhum. ouvi o clamor do meu povo e eu desci para libertá-lo. Assim também é, a igreja faz. Como disse o Dom Leonardo, o Conselho Indigenista Missionário é talvez a expressão mais concreta desta descida da igreja ao lado dos povos indígenas, para é, fazer com que os seus corpos e, os, e o corpo de seu território não sejam mais violados, mas que tenham realmente liberdade, paz e possibilidade de sonhar junto. Uhum. Essa possibilidade 
é depois a possibilidade também de construirmos juntos com ele o reino de Deus, sabe? O Papa Francisco diz que evangelizar é construirmos juntos o reino de Deus e fazê-lo crescer na terra. Então, é dessa forma que a igreja faz. E como eu dizia antes, lá onde existe uma comunidade cristã, inclusive com os traços indígenas, com a sua própria cultura, o seu jeito de celebrar, o seu jeito de ver e cultivar a relação com Deus, isso se torna ainda mais bonito, ainda mais forte, profundo, porque são os próprios indígenas que nos ensinam a assumir a fé cristã no seu território, na sua cultura. Muito. E o Papa Francisco nos ensina, né, Dom Leonardo, que essa preservação dos povos indígenas também nos ajuda aí no cuidado com o planeta, né, com, essas, com esse cuidado com a casa comum. E, Dom Leonardo, o senhor disse antes na resposta do senhor, agora eu estou fazendo papel de leiga para entender direitinho, que nesses últimos acontecimentos, é, a igreja não, está, não se fazia presente nesses locais. Eu gostaria que o senhor falasse o, o motivo que elas não se fazem presente naqueles locais, se eu entendi certo o que o senhor disse. Veja, nós estamos presentes em muitas regiões em Roraima, é, porque é, a reserva Yanomami é uma parte onde uhum. os indígenas vivem. E os indígenas vivem também em ilhas, assim nós dizemos, as terras reconhecidas, demarcadas. né? E depois temos a Raposa Serra do Sol, que não, é uma, não são ilhas, mas um território contínuo. Os missionários estão muito presentes, mas especificamente nessa área de maior desnutrição e de maior mortandade e a presença maior também da, do, do garimpo, a Igreja Católica não está presente com os missionários. É, é muito distante hum. e, é claro, nós hoje temos é, também um cuidado todo próprio. Se nós estamos ali, como o padre Dário já lembrou, nós queremos, em primeiro lugar, viver a fé e pelo testemunho evangelizar. Nós não queremos impor a nossa cultura, Entendi. nós não queremos impor nada, mas levar como uma verdadeira aceitação. É, e mesmo também por falta de, de missionários, né? por falta de missionários. Viver nessa, nessas regiões existe uma, é, uma é muito exigente, hum. exige muita doação. Numa das fotografias que aparece ali, por exemplo, é um padre da, da consolata italiano que vive muitos anos no, no, no Catrimani, que é uma, uma região mais ao sul da terra. Uhum. E ele fala perfeitamente o, o Yanomami. Mas nessa região mais devastada, essa região mais atingida pela desnutrição, infelizmente nós não estamos presentes com uma comunidade missionária. Nós estamos presentes no sentido de reunir, de ajudar e agora também, é, junto com os, os indígenas, nós buscando soluções. Porque não, não basta retirar os, os garimpeiros, é preciso pensar no futuro. E eu tenho muita esperança. É, existe uma consciência hoje da parte dos indígenas, uma consciência muito boa, muito positiva, uhum. é, do resgate das próprias culturas, das línguas. Mas também existe uma consciência muito grande hoje e eu espero com que o, a criação do Ministério dos Povos Indígenas e os indígenas tendo assumido diversos órgãos de governo, que isso leve realmente uma efetivação de um cuidado próprio. É, como dizia um indígena, nós não precisamos ser cuidados, nós sabemos cuidar de nós mesmos, nós uhum. precisamos ser respeitados, uhum. nós precisamos ser respeitados na nossa dignidade. E se os indígenas assumem esses órgãos, eles junto com os indígenas, junto com a igreja, junto com a sociedade, podem é, pensar de novo no futuro. É, não podemos pensar só no, no imediato. Temos que pensar em ações que realmente levem a esse povo a, a viver, a resgatar. As crianças não morram mais. Não, é impactante quando você vê, por exemplo, o número. São é cerca de 2 mil, é, 3 mil crianças de 0 a 5 anos e dessas 570 morreram. Olha, isso é, Olha um, só. Um, é isso. um desastre. Sim. E nós sabemos que para os povos indígenas, a criança é a maior riqueza que existe. Agora você imagina essa experiência de perda e de perda e de perda. É, é de perder a alma é mesmo. É de perder a alma mesmo. Sim. O, o Cardeal, a igreja tem esse papel de estar lá presente, né? Se fazendo presente, que levando, ajudando no que é necessário, mas também tem um papel de cobrar é, ações governamentais diante dessas realidades, não tem? 
Isso, e temos feito. Olha, o que eu acompanhei de indígenas no Supremo Tribunal Federal, eu acompanhei enquanto secretário, acompanhei, visitamos diversos ministros, que nós estamos com essa, essa dificuldade do marco temporal, né? mas também acompanhei indígenas no Congresso Nacional, uhum. estive reunidos com, com muitos, eles vinham na CNBB, quer dizer, a igreja, a igreja sempre ao lado, através do CIMI, é, tentando cuidar das culturas, incentivando a questão da saúde, é, resgatando a, a, o modo das... Nós temos no seminário de, de Manaus vários indígenas, seminaristas indígenas, e nós temos na nossa região é vários padres indígenas. Isso significa devagar, a fé também vai respeitando, mas vai se enculturando e Jesus vai se fazendo presente, já, já está presente, porque onde está o bem e a verdade, é, Jesus sempre está presente mas também. poder ser visibilizado, visibilizado também pela presença como igreja. Ótimo, nós sabemos que os desafios eles existem, mas que nós vamos vencendo, né, Dom Leonardo, Padre Dário, eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês, dizer que a TV Pai Eterno está sempre aberta, nós somos igreja, estamos aqui sempre de portas abertas no que for necessário, de ajudar, de darmos ênfase aí a essa necessidade que o po os povos originários estão precisando de atenção. Muito obrigada, a bênção dos dois, eu gostaria que Dom Leonardo desse a bênção. Isso, e nós agradecemos, né, Padre Dário, a oportunidade, é sempre importante colocar os nossos irmãos e irmãs a par dessas questões, visibilizar. Isso mesmo. Vejam, graças à visibilização, realmente veio à tona a questão dos Yanomami. Não fosse visibilizado, talvez a morte continua, ainda continuaria a graçar. Então é muito importante a visibilização. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor vova seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor vova seu rosto para vós, o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus que nos abençoe. Amém. Padre Dário, até Amém. a próxima. Muito obrigado. Força, um grande abraço. Abraço aos dois, obrigada.